ஹாய் ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் அரைக்கி ஹாஃப் கி வேர்ல்டு மூவிஸ் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் வந்த கேன் அப்படிங்கிற ஒரு மூவியை பற்றி வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த படம் கேன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்தது இது ஆக்சுவலி ஒரு டக்கீஷ் படம் இந்த படம் யூடியூப்ல இருக்கு ஸோ இந்த படத்தோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் நீங்க போய் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இந்த படத்தை பத்தி சொல்லுங்க இஸ்தான்புல் நாட்டுல ஒரு கணவன் மனைவி சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்படிதான் அந்த கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து என்னன்னா தே ஆர் கெட்டிங் அவங்க வந்து அவங்களோட பேபிக்காக ரெடி ஆகுறாங்க அதுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் எல்லாம் போய் பாக்குறாங்க இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க தனக்கு குழந்தை இனிமேல் பறக்காது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க என்ன பண்ணுறானா அவங்க அப்பா வந்து தட் மீன் அந்த கணவனை வந்து சொல்கிறா மனைவிட்டு நம்ம ஒரு குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இவருக்கு சொல்லுவா இன்னொருத்தர் குழந்தையா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்க சமயத்தில் இவன் போய் வந்து ஒரு குடும்பத்துலேருந்து ஒரு குழந்தைய வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க காசு கொடுத்து குழந்தைய வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க இது ஒரு ஆண் குழந்த அந்த ஆண் குழந்தையோட பேர் தான் கேன் சிஏஎன் கேன் முடியும் டர்க்கியில் வந்து இந்த பேர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து இந்த படம் பார்க்குறதுனால கேன் அப்படிங்கிறத அந்த பேர் வச்சுருப்பாங்க ஓகே இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் இவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி டெய்லி இந்த பொண்ணுக்கு வந்து இந்த பையன் மேலே அந்த குழந்தை மேலே ஒரு ஆர்வமே இருக்காது இந்த அம்மாவுக்கு ஏன்னே இந்த படத்தில் நம்ம பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா டெய்லி வேலைக்கு போகிறப்போ ஒரு பார்க்கில் கொண்டு வந்து தான் குழந்தைய விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஈவினிங் வந்து அதே மாதிரி அந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போவாங்க இதுதான் வந்து படத்தில் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரமாக வரும் நான் என்ன நினைச்சேன்னா அந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் அந்த பையன் ஸ்கூல் பஸ்க்காக அங்கே வெயிட் பண்ணுவான் போல் ஸ்கூல் பஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போய்டும் இல்லை கிரீச்சில் இருந்து பஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போய்டும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் அப்படி இல்லை அந்த பையன் வந்து டே ஃபுல்லாக அந்த இந்த சிமெண்ட் பெஞ்சிலே தான் உட்காண்ட்ருப்பான் இப்படியே போகும் ரொம்ப அழகான ஒரு குழந்த நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப அழகான ஒரு குழந்த அந்த குழந்தை ஏன் இவ்வளோ இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப கோபமாக வரும் ஸோ அங்கே இருந்தால் வந்து கதை பாதி ஃப்ளாஷ்பேக்லேயும் பாதி வந்து ப்ரெசண்டில் நடக்கிற கதையாகவும் இப்படி மாற்றி மாற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூவி இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் தண்ணி இல்லாமல் யாருமே எந்திரிச்சு போக மாட்டாங்க எஸ்பெஷலி லேடிஸ் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு குழந்த வந்து குழந்தையோட மனசு அந்த குழந்த வந்து அதோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிற எல்லா டைமாக இருக்கணும் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ என்னென்னா ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்கு அவங்களோட பேக் டு த ஸ்டோரி என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க க அவங்க லைஃப் லைஃப் ஸ்டோரி இப்படியே போயிட்டுருக்கு இந்த குழந்தைய வந்து பிடிக்காமே அவன் வளர்க்குறான் ஏன்னா இன்னொருத்தர் குழந்தை இல்லையா தனக்குன்னு ஒரு குழந்தை இல்லை ஏன்னா அவளுக்கு குழந்தை பெற்றுக்கிற எல்லா தகுதியும் இருக்கும் இவனுக்கு வந்து சில இயலாமையினால மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுக்கும் எடுத்தும் அவளுக்கு குழந்தை இவனுக்கு பறக்காது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்த சங்கடத்தில் வந்து இவளுக்கு ஓகே எனக்கு வந்து இன்னொருத்தர் குழந்தைய வளர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குழந்தைய வேண்டாம் விருப்பாக வளர்ப்பான் ஸோ இப்படியே வளர்த்துட்டுருக்கப்ப அந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டான் ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ சண்டை வந்தும் சண்டை வந்து ஒரு நாள் இவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவான் ஸோ இந்த குழந்தை வந்து டெய்லி ரொட்டீன் இவன் தான் வந்து ஸ்கூலில் சேர்க்காமையா ஏன்னா இஸ்தான்புல்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காஸ்ட்லி அதனால் வந்து அவங்க ஒருத்தியோட ஏர்னிங்ஸ்னால அதை சமாளிக்க முடியாது ஸோ வந்து ஒரு ஹோட்டலில் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருப்பா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பையன் வந்து ஒரு நாள் விட்டுட்டு போகிறப்ப இவனுக்கு வந்து சாக் பீஸில் வந்து மார்க் பண்ணிகிட்டே போவான் தான் போகிற இடங்களெலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சேஃபாக அந்த சாக் பீஸ் குறிய பார்த்து இன்டு சாக் பீஸில் அந்த இன்டு குறிய பார்த்து திரும்ப ரிட்டன் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடுவான் இப்படி தான் அந்த பையன் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவான் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படம் அப்புறம் வந்து சரின்ட்டு இவன் ஒரு நாள் அவங்க அம்மாவோட ஹோட்டலுக்கு அவங்க அம்மா பின்னாடியே போயிடுவான் போகும்போது அங்கே ஒருத்தன் பார்த்துருவான் இந்த குழந்தை வந்து அவன் பின்னாடியே வருதுங்கிறத அந்த ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவன் பார்த்துருவான் பார்த்துட்டு இது யார் குழந்தை அப்படின்னு கேட்கும் போது திரும்பி வந்து பார்த்தா அவன் நின்றுட்டுருப்பான் அவன் ஸோ உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து சாப்பாடெலாம் போட்டு அந்த குழந்தைய திரும்பி கூட்டி இவன் இவன் போகும்போதே கூட்டிகிட்டு போவான் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அப்படியே போகும்போது ஒரு நாள் தன்னோட கணவன் எங்கே போனான் இந்த பொண்ணுக்கு தெரியும் இல்லையா போனவன் திரும்ப வரவே இல்லை ஸோ இவன் என்ன பண்
சொல்லுவான் சரி ஓகே இவன் இங்கே தான் இவ்வளோ பெரிய பணக்கார அந்தஸ்து கொடுத்துருக்கானே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவான் ஆனால் அவனுக்கு மனசில் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் சரி அவன் பொண்டாட்டி விட்டுட்டு வந்துட்டோமே நம்ம அவன் நம்ம கூடயே இருந்தாலே நமக்காக இருந்தாலே இவன் வந்து அப்படி இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப மனசு உறுத்தும் ஒரு நாள் அவன் தேடி வருவான் தேடி வந்து பார்த்துட்டு ஓகே இவன் செட்டில் ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் திரும்ப போயிடுவான் அந்த குழந்தைய வந்து சந்தோஷமாக பார்த்துக்கிறாளா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கதை முடியும் கதை முடியும் இதுக்கிடையில ஒரு நாள் வந்து இவங்க ஹோட்டலில் வேலை செய்கிற ஒருத்தவங்க வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருவா இவளுக்கு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவான் தான் எனக்கு காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து அவள் வீட்டில் வந்து ஏதாவது கிடைக்குமான்னு சொல்லி பார்க்க வருவான் ஸோ அந்த குழந்தை மட்டும் அந்த டைமில் இருக்கும் வீட்டில் அந்த குழந்தைய அடிச்சு பணம் என்னன்னு கேட்பா இவன் எப்போவுமே இவளுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது என்னென்னா கடுகிடப்பாவில் சேர்த்து வைக்கிற பழக்கம் அது மாதிரி சேர்த்து வச்சுருப்பா நிறைய பணத்தை இந்த பணத்தை மட்டும் இவன் தனியாக எடுத்து அவனோட ஷூக்கில் வச்சுட்டு இவன் வந்துட்டு நாலு அஞ்சு அடி வாங்கியிருக்கோம் அந்த குழந்த கணத்துலலாம் ரெட் மார்க்காக அங்கங்கே அடி போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் அவள் காசு வந்து கடைசியாக கொடுக்கும் அந்த சீன் வந்து ரொம்ப டச்சிங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் மூவி நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு சீ த மூவி அண்ட் இந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த படம் அவார்ட் கூட வாங்கியிருக்கு இந்த படத்தோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு யூடியூப்பில் போய் இந்த படத்தை பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அண்ட் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பூஜா